அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மருத்துவர் சுரேஷ் முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக பணியாற்றுகின்றேன் பா சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்துக்கு என்னென்ன அறுவை சிகிச்சைகள் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிறுநீரகத்தில் முதல்ல வர்றது கல் தான் சிறுநீரகத்துலேயும் வரலாம் சிறுநீரக பாதையிலையும் வரலாம் சிறுநீரக பையில் இருக்கலாம் இல்லை சிறுநீரக கீழே இருக்கிற பாதையிலையும் வரலாம் சிறுநீரக கல் வந்து சிறுநீரகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேருந்து தான் கீழே எல்லா இடத்துக்கும் கல் வரணும் சிறுநீரகத்தில் கல் இருக்குது அப்படின்னா முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி அதாவது லேசர் லேசர் வந்து புத்து புதுக்கோட்டை முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் இங்கே தான் நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே வேறு எங்கேயும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி லேசரை யூஸ் பண்ணி வெளியில் சிறு காயம் கூட இல்லாமல் சிறுநீரக கற்களை உடச்சி எடுக்கலாம் இன்னொரு வகையான அறுவை சிகிச்சை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை இப்போ ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கல் இருக்குது அப்படின்னா சிறுநீரகத்தில் ஒரு பேனா நுழைகிற அளவுக்கு ஓட்டை போட்டு அந்த சிறுநீரகத்தில் உள்ள கற்களை உடைத்து எடுக்கலாம் அந்த வசதி நம்மக்கிட்ட இருக்குது சிறுநீரக பாதையில் ஒரு கற்களை வெளியிலேயே தெரியாமல் உள்ளேயே லேசர் வச்சு உடச்சி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுக்கலாம் கற்களை தவிர சிறுநீரகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக குழாய் அடைப்பு அடைப்பு வந்து எந்த மாதிரியான அடைப்பு வேணாலும் இருக்கலாம் சாதாரணமாக சக்கர வியாதி உள்ளவங்களுக்கு சிறுநீரகத்துலேருந்து கழிவு வரும் பேப்ளர் நெக்ரோசின்னு சொல்லுவோம் அந்த கழிவு வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் கல்லோட கொஞ்சம் கடினம் கம்மியாக இருக்கும் அது வந்து சிறுநீரக குழாயில் அடைச்சி அதுக்கப்புறம் சிறுநீரை சீல் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக சக்கர வியாதி உள்ளவங்க அப்பப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் ஒரு தாட்டி மூணு மாதம் ஒரு தாட்டி பிரச்சனை ஏற்படும் போதோ ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிறுநீரம் வீக்கமாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் அறுவை சிகிச்சைனால் எந்த அறுவை சிகிச்சையும் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதமான அறுவை சிகிச்சைகள் வந்து என்டோஸ்கோபி மூலயமாவே பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக வர பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக உள்ள அடைப்பு அடைப்பு என்னென்ன அடைப்பு எதனால் வரணும் பிறப்புலேருந்து அந்த அடைப்பு இருக்கலாம் அது வந்து அந்த சிறுநீரக பாதை எங்கே ஆரம்பிக்குதோ கிட்னிலேருந்து வெளியில் வர சிறுநீரக பாதையில் அந்த அடைப்பு இருக்கலாம் அந்த அடைப்புக்கு லேப்ராஸ்கோபி மூலமாகவோ இல்லை ஓப்பன் பண்ணியோ அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அவங்களுக்கு அந்த கிட்னியை வந்து செயல்பட வைக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக புற்றுநோய் சிறுநீரக புற்றுநோய் வந்து சிறுநீரகத்தில் வரலாம் இல்லை அது ஒரு நீர் பாதையில் வரலாம் இல்லை சிறுநீரக பையில் வரலாம் எங்கே வேணாலும் அந்த கட்டிகள் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கட்டிகளுக்கு லேப்ரோஸ்கோபிக் மூலமாக முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சைகள் நல்லா நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு ஆறவங்களுக்கு சிறுநீரக கழித்தல்ல பிரச்சனை ஏற்படும் சும்மா சும்மா நைட்டு அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறது நைட்டில் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் கட்டி வீக்கமாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ப்ராஸ்டேட் கட்டி வந்து ரெண்டு வகை வீக்கம் இருக்குது ஒன்று வந்து சாதாரண கட்டி இன்னொன்று வந்து புற்றுநோய் சம்பந்தமான கட்டி இது ரெண்டுத்துக்குமே முத்து மீனாட்சி மருத்துவமனையில் சிறப்பான முறையில் அறுவை சிகிச்சைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது குழந்தையின்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஃபால்ட் இருக்கலாம் அதாவது ஆண்மை குறைவும் இருக்கலாம் இல்லை பெண்கள் கருக்குழை அடைப்பு இல்லை பெண்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனையும் இருக்கலாம் ஆண்களுக்கான பிரச்சனைகளுக்கு இங்கே எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இங்கேயே வந்து அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவோ இல்லை மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாகவோ குணப்படுத்தக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் வந்து இங்கே ஆராய்ந்து அதற்கேற்ற மாதிரி மருத்துவம் செய்யப்படும் அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் அதே பெண்களுக்கு கருக்குழாய் அடைப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு குழந்தை வேண்டாம் இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வேறு காரணங்களுக்காக எனக்கு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வரவங்களுக்கு அந்த கு கருக்குழாயை வந்து அடைப்பை நீக்கி அறுவை சிகிச்சை செய்து அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய தன்மையை திருப்பி ஏற்படுத்தி தர முடியும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த சம்மர் சீசனில் வெயில் கடுமையாக இருக்கிறதுனால பல பேர் வந்து ஹார்ட் லேபரர்ஸ் அதாவது ரொம்ப வெயிலில் வேலை செய்கிறவங்க அலைகிறவங்க இவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே வந்து ஒன்றுக்கு எரிச்சலாக போவோம் எரிச்சலாக போவோம் இல்லை அப்பப்போ ரத்தமாக போகலாம் இல்லை இடுப்பில் வழி வரலாம் வலது பக்கம் இடது பக்கம் எந்த பக்கம் வேணாலும் வழி வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வலி இருக்குது அப்படின்னா மருத்துவர் அணுகிறது நல்லது இரண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு எரிச்சலாக போகுது அப்படின்னாலும் அணுகிறது நல்லது வயசானவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் என்னென்னா எரிச்சல் மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி சிறுநீர் கிடைக்கிறது ஃபோர்ஸ் கம்மியாக போகிறது இது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வரும் இதற்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி
செய்யலாம் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை வந்து நம்ம முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்றத தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற அறுவை சிகிச்சை கற்களுக்கான அறுவை சிகிச்சை இருந்தாலும் சரி ப்ராஸ்டேட்கான அறுவை சிகிச்சையாக இருந்தாலும் சரி புற்றுநோய்க்கான அறுவை சிகிச்சையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்றதை உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் நம்ம முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் யூராலஜி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செயல்படுது மருத்துவ குழுக்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை எப்போ வந்தாலும் முத்துமீனாட்சி மருத்துவமனை அணுகலாம் நலமோடு வாழ்க நன்றி